স্ট্রাগল ফর সাকসেস ইউটিউব চ্যানেলের নতুন ক্লাসে তোমাদেরকে সকলকে স্বাগত তো বন্ধুরা আজ আবার আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশে মক টেস্ট নিয়ে আমাদের যে অফলাইনে কোচিং সেন্টার রয়েছে এসএফএস কোচিং সেন্টার অর্থাৎ স্ট্রাগল ফর সাকসেস কোচিং সেন্টার সেখানে নেওয়া ইংলিশের চতুর্থ মক টেস্ট ওকে এর আগে কিন্তু আমরা এই স্ট্রাগল ফর সাকসেস কোচিং সেন্টার নেওয়া তৃতীয় মক টেস্ট অর্থাৎ তিন তিনটে ইংলিশের মক টেস্ট আমরা পলিটি হিস্ট্রি এবং জিওগ্রাফির উপর যে সমস্ত মক টেস্টগুলো এর আগে আমরা নিয়েছি সবই কিন্তু তোমাদের জন্য আপলোড করে দিয়েছি যদি তোমরা সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নাও এছাড়াও আমরা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য ইংলিশের উপর গুরুত্বপূর্ণ অনেক অনেক হাই লেভেল মক টেস্ট কিন্তু আমরা আপলোড করে দিয়েছি সেগুলো যদি তোমরা না দেখে থাকো অবশ্যই তোমরা সেগুলো দেখে নাও তাহলে তোমাদের আগামী কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে হেল্প হবে এই মক টেস্টগুলি কেবলমাত্র তোমাদের প্রশ্ন উত্তর হিসাবে আমি আপলোড করে নিই এগুলিকে আমি ডিটেলস ভাবে আলোচনা করে দিয়েছি অর্থাৎ ইংলিশের যে সমস্ত টপিকগুলো নিয়ে আমি প্রশ্ন তোমাদের জন্য সেট করেছি সেগুলো ডিটেলস আমি কিন্তু আলোচনা করে দিয়েছি আগের ভিডিওতে করেছি এই ভিডিওতে আমি করে দেব ওকে তো তোমাদের এই পরীক্ষার ব্যাপারে বা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার প্রিপারেশন ব্যাপারে ইংলিশের ব্যাপারে বা যে কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষার সাবজেক্টের ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো ইনকোয়ারি থাকে তো আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে এখান থেকে তোমরা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ওকে তো চলো শুরু করি আজকে আমাদের এই মেন পর্বের ইংলিশ মক টেস্টের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি ফার্স্ট যে প্রশ্নটি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি তার ডিরেকশনটি একটু দেখিনি যে কী দেওয়া আছে সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড টু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস অর্থাৎ যে সঠিক শব্দ নিয়ে এই শূন্যস্থানটি পূরণ করতে হবে ওকে ফার্স্ট যে প্রশ্ন দেখো যে আই ড্যাস লাঞ্চ ওয়ান আওয়ার এগো অর্থাৎ এক ঘন্টা আগে আমি আমার লাঞ্চটা সেরেছি তো এইটা একটা টেন্স গত একটা তোমার প্রশ্ন এইটা যে সঠিক অ্যান্সার হবে সেটা অপশন ডি হ্যাড অর্থাৎ এখানে তোমার হ্যাড বসব দেখো আই হ্যাভ গিভেন হার ড্যাস ওকে আই হ্যাভ গিভেন হার ড্যাস তো এখানে চারটি যে অপশন দেওয়া আছে দেখে অপশনগুলো কি কি এক নম্বর অপশন দেওয়া আছে দেখো এ ওয়ার্ক দুই নম্বর অপশন দেওয়া আছে এ পিস অফ ওয়ার্ক তিন নম্বর অপশন দেওয়া আছে মেনু ওয়ার্কস এবং চার নম্বর দেওয়া আছে সাম ওয়ার্কস তো এই চারটে অপশনের ভিতরে কোনটি হবে তার সঠিক অ্যান্সার তো আমি তাকে দিয়েছিলাম একটি কাজ তো এ ওয়ার্ক জানি একটি কাজ কিন্তু এখানে তোমার হবে এ পিস অফ ওয়ার্ক অর্থাৎ বি তার সঠিক অ্যান্সার এটা মনে রাখবে এ পিস অফ ওয়ার্ক অর্থাৎ আমি আমি তাকে একটি কাজ দিয়েছিলাম ওকে শুধু ওয়ার্ক না করে দেখবো এ পিস অফ ওয়ার্ক এটা হচ্ছে একটা ফেজ নেক্সট প্রশ্ন তো দেখো এখানে যে ডিরেকশনটা দেওয়া রয়েছে যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপোজিশন তিন নম্বর প্রশ্ন দেখা দেওয়া আছে এখানে তোমার একটা শব্দ বেশি হচ্ছে আই স্টে আর স্টেটা বাদ যাবে বাকিটা আছে দেখো আই স্টে উইথ মাই ফ্যামিলি ড্যাশ ক্রিসমাস ওকে তো এখানে যে শব্দ রয়েছে ক্রিসমাস ওকে যে ক্রিসমাস আগে সাধারণত আট আট এটা মনে রাখবে কোনো উৎসব যদি বোঝায় ইস্টাটাইড ক্রিসমাস ওকে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার অ্যাট ব্যবহৃত হয় তো এটা সঠিক অ্যান্সার অপশন সি ওকে নম্বর ফোর চার নম্বর দেখা দেওয়া আছে কি যে দিস ইজ ড্যাশ বেস্ট অপরচুনিটি টু ক্র্যাক ডাব্লু বিপি ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ অ্যান্সারটা আমরা বসাবো সেটা হচ্ছে তোমার দেখো বেস্টের আগের যে ওকে তা বেস্ট যদি থাকে অর্থাৎ কোনো শব্দের ক্ষেত্রে যদি ডিগ্রি সুপারলেটিভ ডিগ্রি থাকে সুপারলেটিভ ডিগ্রি কী করে বুঝবো তো তোমার শেষে থাকবে কি ইএসটি ওকে ইএসটি অথবা তার আগে অর্থাৎ মূল যে শব্দ আছে তার শব্দের আগে কি মোস্ট ব্যবহৃত হয় তো এটা অবশ্যই এটা ব্যতিক্রম যে গুড বেটার বেস্ট তো গুড বেটার বেস্ট এই বেস্ট হয়েছে তোমার একটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ তো সুপারলেটিভ ডিগ্রি ক্ষেত্রে আগে বললাম যদি ইএসটি থাকে তাহলে তার আগে কিন্তু সর্বদাই কি বসবে আর্টিকেল ডি বসবে ওকে তো এইটা সঠিক অ্যান্সার অপশন সি অ্যান্সারটা হবে দিস ইজ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি টু ক্র্যাক ডাব্লু বিপি ইন টু ওকে যে নাম্বার ফাইভ প্রশ্নটি দেখবো যে মোস্ট অ্যাক্ট হোয়াট ইজ টাইম ড্যাশ ইয়োর ওয়াচ অর্থাৎ যদি তো বলে যে তোমার ঘড়িতে টাইম কত সময়টা কত একদম চোখ মুজে তোমরা সেখানে বসাবে কি বাই ওকে ওয়াচ ওকে যদি ওয়াচ থাকে ওয়াচ কথা থাকে এবং তার আগে যদি শূন্যস্থান থাকে অবশ্যই টাইমের কথা বলবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা একদম চোখ মুজে সেটা কি বলবে বসাবে বাই অর্থাৎ প্রিপোজিশন বাই হোয়াট ইজ টাইম বাই ইউর ওয়াচ ওকে চলো নাম্বার ছয় ছয় প্রশ্ন দেখো দেওয়া আছে কি যে শীতল ইজ ড্যাস বিউটিফুল গার্ল ওকে ওকে যে শীতল হয়েছে একটা সুন্দর কি গার্ল মেয়ে এটা যে সঠিক অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে তোমার অপশন বি এ বসবে
তো যদি ধরো এখানে যদি তোমার এই আর্টিকেলটা দা না থাকে ওকে যদি বলা হয় দ্য বোর্ডস সেলস দ্য বোর্ড সেল অথবা দ্য বোর্ড সেলস ড্যাশ রিভার যদি থাকে তাহলে কিন্তু তোমার অপশন হয়ে যাবে কি অন ওকে অন হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে যদি তোমার এই দা আর্টিকেলটি না থাকে তাহলে অন ওয়াচার সেলস অন ওকে বা সেল অন কিন্তু যদি এই আর্টিকেলটা দি থাকে ওকে যদি আর্টিকেল দি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তোমার অপশন আর্টিকেলটা বসবে ইন অর্থাৎ ইন দ্য ওয়াটার আর যদি দা না থাকে অন ওয়াটার ক্লিয়ার তো চলো নেক্সট আউট দেখো আট নম্বর প্রশ্নটি কি আগে দেখিনি আট নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চিলড্রেন নো ইরো ওকে কোনো মাই নয় কোনো মাই নেই যে তার শিশুকে ভালোবাসে না ওকে তার শিশুদেরকে ভালোবাসে না এটা কিন্তু সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন ডি নো ইরো ওকে এটা হবে তোমার নো ইরো কোনো ইরো নেই তবে এটুন মনে রাখবে মনে রাখবে যে এখানে যে বাট রয়েছে বাটের জায়গায় তোমার হু থাকতে পারে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে তোমার সঠিক অ্যান্সার অপশন ডি নয় প্রশ্ন দেখা যাচ্ছে দ্য ক্যাপ্টেন অ্যালন উইথ হিজ টিম আর প্র্যাকটিসিং ভেরি হার্ড ফর দ্য ফর্থ কামিং ম্যাচ ওকে বলিতে আছে যে ইরোর পার্ট রয়েছে নয় ইরোর শব্দটা নাই দেখো তো কি এতে যদি থাকে তাহলে এটুন ভিতরে কোনো একটা ভুল রয়েছে বিতে যদি ভুল থাকে তাহলে এটা এবং সিতে যদি হয় তাহলে ফর্দ এবং ডি এর ক্ষেত্রে এটা অর্থাৎ এখানে কিন্তু ইরোর রয়েছে বলি দেওয়া রয়েছে অপশন দেখি ওকে তো এটার যে সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ ইরোর যে পার্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অপশন বিতে বাকি আর এই আরটা কিন্তু হবে না আরটা কি হবে তোমার হয়ে যাবে ইজ কি করে বুঝবো যে এটা ইজ হবে কিনা এটা অন্য রাখো যে যদি কোনো থাকে তোমার অ্যালন উইথ এই শব্দের যদি থাকে অ্যালন উইথ ওকে তো অ্যালন উইথ যদি থাকে তাহলে তোমার সর্বদাই এই যে সাবজেক্টটা যেটা থাকবে যে সাবজেক্ট থাকবে সেই অনুযায়ী তোমার প্রিপোজিশন বসবে ওকে যদি সাবজেক্টটা থাকে যদি সিঙ্গুলার তাহলে প্রিপোজিশন সিঙ্গুলার বসবে সাবজেক্টে যদি থাকে প্লুরাল তাহলে প্রিপোজিশন প্লুরাল বসবে ওকে দ্য ক্যাপ এখানে যে দ্য ক্যাপ্টেন শব্দ রয়েছে এটা কিন্তু সিঙ্গুলার অতএব এখানে তোমার আটটা ভুল হয়েছে ইজ হবে সঠিক অ্যান্সার ওকে তো হচ্ছে তো চলো নেক্সট প্রশ্নটা দেখি ডাইরেক্ট প্যাসিভ ফর্ম অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ওকে তো এখানে তোমার ভয়েস চেঞ্জ রয়েছে কারেক্ট প্যাসিভ ফর্ম কিন্তু বার করতে বলা হয়েছে তো সব প্রশ্ন দেখো দেওয়া হচ্ছে যে সি বট এ পার নেকলেস ওকে সে একটা মুক্ত নেকলেস কিনেছিল তো এটার যে ভয়েস চেঞ্জ কি করে করব আমরা জানি যে ভয়েস চেঞ্জ ক্ষেত্রে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট পরিবর্তন হয় ওকে আর এখানে যে ভাবটা রয়েছে সে ভাবটা কি টেন্স রয়েছে পাস টেন্সে যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে বিভাগ হিসেবে ওয়াজ হবে এইটু নাম জানলে যথেষ্ট ওকে তো সাবজেক্ট অবজেক্ট চেঞ্জ হবে প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখো সাবজেক্ট অবজেক্ট চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ এই পর নেকলেসটা প্রথমে রয়েছে তারপর বাই হার রয়েছে তো আমরা কি বললাম যদি পাস টেন্সে থাকে এই যে ভাবটা যদি পাস টেন্সে থাকে তাহলে বিভাগ হিসেবে ওয়াজ বসবে ওকে তাহলে তো এই চারটা অপশনের ভিতরে ওয়াজ যে অপশন রয়েছে সেটা হবে সঠিক অ্যান্সার তো দেখো এতে হয়েছে ওয়াজ আর বাকি কোনো ক্ষেত্রে ওয়াজ নেই এখানে হ্যাডবেন রয়েছে এখানে সুট বি রয়েছে এখানে ইজ রয়েছে ওকে তো এটা সঠিক অ্যান্সার হয়ে গেল কি অপশন এ এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এ পল নেকলেস ওয়াজ বট বাই হার ওকে যে আমাদের আগের যে ইংলিশ যে মক টেস্টগুলি তোমাদের জন্য প্রোভাইড করা হয়েছে সেখান থেকে তোমরা যদি পরপর দেখতে থাকো অবশ্যই স্কিপ না করে ওকে তাহলে কিন্তু আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি সেখান থেকে তোমরা অনেক অনেক কিছু গ্রামার শিখতে পারবে বিশেষ করে ন্যারোসন ভয়েস চেঞ্জ একদম ইজি ভাবে তোমরা শিখতে পারবে ওকে তো চলো নেক্সট প্রশ্ন আছে একটি ভয়েস চেঞ্জ কি ভয়েস চেঞ্জ এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ যে হু রোয়াট দিস বুক ওকে তো এটুন তোমরা মনে রাখবে যে হু যদি থাকে এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসার জন্য থাকতে হবে হ্যাঁ যদি হু থাকে তাহলে প্রথমেই হয়ে যায় বাই হোম তো এটা আমার জানে দেখো এবং প্রতিটা অপশনে কিন্তু বাই হোম রয়েছে ওকে তো তারপর যেটা দেখবো যে এইটা যে তারপর যেটা দেখবো যে এখানে যে টেন্সটা রয়েছে অর্থাৎ যে ভার্বটা রয়েছে সে ভার্বটা কোন টেন্স রয়েছে তো এটা হচ্ছে ভার্বের ভি টু রয়েছে রট ওকে যে রটটা হচ্ছে তোমার ভি টু ভি টু যদি হয় অর্থাৎ পাস টেন্স হয় তাহলে কি বসে ওয়াজ বসে একটু আগে বললাম তাহলে যে বাইককে ওয়াজ পাবো ওকে তো বাই হোম প্লাস ওয়াজ যেখানে পাবো সেটা হবে তোমার সঠিক অ্যান্সার যদি দুটো অপশনে ওয়াজ থাকে তাহলে আমরা রুলস দিকে আরেকটা তাকাবো ওকে তো এখানে দেখো যে বি নম্বর অপশনে এখানে রয়েছে কি বাই হোম এবং ওয়াজ রয়েছে এবং সি নম্বর অপশনে কি বাই হোম এবং ওয়াজ রয়েছে তো এই দুটোর ভিতরে আমরা কিভাবে কোনটা অ্যান্সার করব ওকে তো সঠিক অ্যান্সার হবে তোমার অপশন বি কি হবে বাই হোম ওয়াজ দিস বুক রিটার্ন এটা মনে রাখবে যে বাই হোম বসবে তারপর তোমার অক্সিলের ভার বসবে ওকে তো অক্সিলের ভার ওয়াজ এ মেজার এগুলি তারপর অবজেক্ট তারপর ভারবে থার্ড পাম এটা হচ্ছে তোমার রুলস ক্লিয়ার তো নেক্সট প্রশ্নটা দেখবো দেখো যে
the tooth air j plural form hobe chole je option b teeth eta mone rakhbe shudhumatro je middle curve vowel guli change hoy tooth feet ha e gulo tomar mouse theke mice e gulo eta mone rakhbe okay tarpor je prashno ta dekho direction ta ache ki change the direct speech into indirect speech othoba direct speech theke indirect ta narration change korte bola hoyeche okay khankar je prashno ta age dekho option ta ekhane tin ekta royeche baki odike royeche okay to dekho age prashno dekhi ni the karate teacher said to me why why are you absent in study रिपोर्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टे
ব্রাঞ্চ ওকে তো এখানে কি এস অল অফ ফিস যে সোয়াম অফ বিজ হার্ড অফ ক্যাটল ব্রাঞ্চ অফ কিজ হ্যাঁ এ গ্রুপ অফ পিপুল হ্যাঁ বা কার্ড অফ পিপুল তো এখানে ক্ষেত্রে তোমার কি হবে অনসারটা হবে তোমার বি সোয়াম অফ বিজ অর্থাৎ সোয়াম অফ বিজের সাথে সম্পর্কিত সোলের সাথে কিন্তু তোমার মাছ সোল অফ ফিসেস ক্লিয়ার তো চলো নেক্সট প্রশ্ন দেওয়া আছে দেখো গঙ্গা ইজ হোলি রিভার ইন ইন্ডিয়া তো এখানে আন্ডারলাইন দেওয়া আছে রিভারের তলায় বলা আছে এই রিভার শব্দটি তোমার কি ধরনের নাউন সেটা কি দেওয়া দেখো প্রপার নাউন কমন নাউন অ্যাবস্ট্রক নাউন অর্থাৎ তোমার নদী সমস্ত নদীকে বোঝানো হয়েছে সেটা গঙ্গা হতে পারে অ্যামাজন হতে পারে নীল হতে পারে ওকে তো এটা যে সঠিক অ্যান্সার হবে সেটা হচ্ছে তোমার কমন নাউন সি তার সঠিক অ্যান্সার কমন নাউন ওকে দুটো সি হয়ে গেছে এটা আমরা বি হিসাবে ধরবো হ্যাঁ বিটা হয়েছে সঠিক অ্যান্সার ডিরেকশনকে ওকে গিভ অ্যান্টিনাম অফ দ্য ফ্লোয়িং ওয়ার্ড এর কিন্তু আমাদের কি বলা হয়েছে ভিপরে শব্দ বলা হয়েছে আর যে নিজের দেশের যে বাসস্থান তা কেমন হয়েছে নেটিভ হুম অর্থাৎ নেটিভ বলা হয়েছে নিজের বাসস্থান তো এ ইনহ্যাবিটেন্ট এ নিয়ারেস্ট মিনিং হচ্ছে তোমার ইনহ্যাবিটেন্ট কিন্তু এর বিপরীত হচ্ছে তোমার কি এমিগ্রেন্ট অর্থাৎ যে নিজের দেশকে চেয়ে অন্য দেশে চলে যায় সেটা হচ্ছে এর বিপরীত ওকে চলো তো নেক্সট প্রশ্ন দেখবো ওকে যে ওয়ান ওয়ার্ড আমাদেরকে সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে তো দেখো এখানকার যে প্রথম যে প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট বয় ওর সিটিজেন ইজ কল্ড সেটা তাকে কি বলে তো এটা সঠিক অ্যান্সার অপশন এ কে ক্যাকেস্টোক্যাসি দেখো ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে যে মার্ডার অফ ম্যানি পিপল অনেক সাথ যে একসাথে অনেক পিপুলকে যদি একসাথে হত্যা করা হয় তাকে কি বলা হয় তো তাকে বলা হয় কার্নেজ বা ম্যাসাকার কার্নেজ বা ম্যাসাকার কার্নেজ বেশি মনে রাখবে সাতাশ নম্বর প্রশ্ন তাকে দেওয়া আছে কি যে গিভ দ্য প্লুরাল ফর্ম অফ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস এই যে শব্দটা দেওয়া আছে ব্রাদার শব্দটা আছে তার প্লুরাল ফর্ম কি হবে ওকে তো ব্রাদারের সাধারণত প্লুরাল ফর্ম কি হয়ে গেল তো দুটো হয়ে থাকে অ্যাদারেন ওকে ব্রাদারেন বলা হয়ে থাকে এবং ব্রাদার্স তোমার বলা হয় অর্থাৎ দুটোই কিন্তু হবে সঠিক অ্যান্সার তো তো পরীক্ষা যদি একটা অপশন থাকে তো কোনো বলা হয় যদি দুটো অপশন থাকে অবশ্যই তোমার কোনো একটা অপশন বথ বি বা সি বা এ বি যেটা থাকবে বথ অপশনটা থাকবে ওকে বাদারের সিঙ্গুলার তো বাদারের প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে বাদারেন বা তোমার ব্রাদার্স ওকে আঠাশ নম্বর প্রশ্ন আঠাশ নম্বর প্রশ্ন দেখো যে ওয়াইসিস ওয়াইসিস মানে মোর উদ্যান ওকে ওয়াইসিস মানে মোর উদ্যান তো এইটা যে সঠিক অ্যান্সার সেটা হচ্ছে তোমার অপশন কি এ এ তার হবে সঠিক অ্যান্সার ওয়াইসিস তো দেখো আজকে আমাদের এই প্রশ্নের এই পর্বের উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন এবং আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি সে কি যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সইট হল ফেজাল ভাব ফেজাল ভাব দিয়ে তোমার সমস্যা পূরণ করতে হবে তো ডেঙ্গু হ্যাজ ইন কলকাতা ওকে ডেঙ্গুটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে ডেঙ্গু ছড়িয়েছে কলকাতায় ওকে তো এটার সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে অপশন কি বি ব্রোকেন আউট ব্রোকেন আউট মানে স্প্রেড মানে ছড়িয়ে যাওয়া ওকে মনে রাখবে ডেঙ্গু হ্যাজ ব্রোকেন আউট ইন কলকাতা তারপর এই মক টেস্ট পর্বের লাস্ট যে মিস্টার রয় ড্যাশ টবাকো অর্থাৎ মিস্টার রয় টবাকো কি হচ্ছে টবাকোর সাথে সম্পর্ক কি তো এখানে আমাদের জানতে হবে চারটি অপশন আগে জেনে নিই চারটি অপশনের ভিতরে ডেলস ইন হচ্ছে তোমার ব্যবসা করা ডেলস উইথ হচ্ছে তোমার কারোর সাথে ভালো ব্যবহার করা গিফটস আপ হচ্ছে কোনো কিছু পরিত্যাগ করা আর ত্যাগ করা আর লাভস অ্যাট হচ্ছে তোমার হাস্য করা হুম তো এখানে কিন্তু টবাকো মানে কি তামাক তামাক ওকে তো এটার যে সঠিক অ্যান্সার হবে সেটা অপশন এ ডেলস ইন ডেলস ইন মানে তোমার ট্রেড অর্থাৎ ব্যবসা করা তো মিস্টার ওয়াই টবাকোর ব্যবসা করেন ওকে তো বন্ধুরা এটাই ছিল আমাদের এস বি এস কোচিং সেন্টার নেওয়া ইংলিশের উপর চতুর্থ মক টেস্ট মক তিরিশটি প্রশ্ন যদি তোমাদের প্রশ্নটি যদি প্রশ্নগুলো তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি লাইক দেবে কমেন্ট করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি শেয়ার করবে এগুলো রাখবে তো আসি সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবো আবার তোমাদের পরের কোনো একটি ভিডিওতে দেখা হবে